വശുദിപത്തിൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വ്യാപകമായാൽ ലഹരി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലഘട്ടം കടന്നു വന്നാൽ വ്യാപകമല്ലേ ഇന്ന് കള്ളും കഞ്ചാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമുക്ക് പേര് പറയാ അറിയുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട് ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഇന്ന് സുലഭമല്ലേ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല വിദ്യാർത്ഥികളും കഞ്ചാവിന്റെ വിൽപ്പനക്കാരാണ് പോലും പല പല വിദ്യാർത്ഥികളും ചെറിയ ചെറിയ മക്കൾ പോലും കഞ്ചാവിന്റെ കൈമാറ്റക്കാരാണ് പോലും പല ചെറിയ ചെറിയ മക്കളും കഞ്ചാവിന്റെ അഡിക്റ്റുകളാണ് പോലും ഇത് എവിടെ തുടങ്ങിയത് പുകവലിയിൽ നിന്ന് ഹാൻസിൽ നിന്ന് പാൻപരാഗിൽ നിന്ന് ചൈനീഖനിയിൽ നിന്ന് മധുവിൽ നിന്ന് ഹഷീസിൽ നിന്ന് സുബാനുള്ള അങ്ങനെ അവസാനം അവസാനം അതാ വലിയ 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 ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവസാനം ഭ്രാന്തനെ പോലെ ജീവിക്കുകയും അവസാനം ഒന്നുമല്ലാതെ ഈമാനില്ലാതെ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നതല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മുടെ നാടുകളെ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്റെ മോന് ഓൻ നല്ലവനാണ് ഓന് ശുദ്ധ പ്രകൃതക്കാരനാണ് അവനൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസമൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടിൽപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മുടെ മക്കളും പഴച്ചു പോകുമെന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് നിഷ്കളങ്കരായ എത്ര എത്ര മക്കളാണ് നിഷ്കളങ്കരായ എത്ര എത്ര മക്കളാണ് രഹതയുടെ അഡിക്റ്റുകളായി മാറിയത് കള്ളിന്റെ അഡിക്റ്റുകളായി മാറിയത് പാവങ്ങളാണ് അവര് അള്ളാഹുവേ നീ ഹിതായത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് ഞാൻ പറയാണ് എസ് കെ സബിന്റെ മക്കളോട് പറയാണ് ഒരു ഒരു മനുഷ്യന്റെ മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമയം പോലും ലഹരി നുണയാതിരിക്കുക എന്നതാണ് കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ലഹരിയിൽ മയങ്ങുന്ന നാടാണ് നമ്മുടെ നാടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാതെ തന്റെ കൂട്ടുകാർ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സഹപാഠികൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുമാണ് എന്നിട്ട് പോലും അതിനൊന്നും അടിമപ്പെടാതെ എന്തിന്റെ പേരിൽ ഇത് എന്റെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലല്ലോ ഇത് എന്റെ ഹബീബിന് ഇഷ്ടമില്ലല്ലോ എന്റെ ആക്കുപത്ത് മോശമാകുമല്ലോ അള്ളാഹു തന്ന അപാരമായ ബുദ്ധിയല്ലേ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നത് അള്ളാഹു തന്ന ആരോഗ്യത്തെയല്ലേ ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നത് അള്ളാഹു തന്ന ന്യായമത്തനെയല്ലേ ഞാൻ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത് എന്റെ ആക്കുപത്ത് മോശമായി പോകുമല്ലോ എനിക്ക് കബറിൽ സുഖത്തോടെ കടക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നാളെ എനിക്ക് വിചാരണ നേരിടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കള്ള് വേണ്ട എനിക്ക് ലഹരി വേണ്ട എനിക്ക് കഞ്ചാവ് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ലഹരിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നാൽ ഞാൻ ഉറപ്പു പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വചനമാണ് അവന് നൂറ് ഷഹീദിന്റെ കൂലിയുണ്ടെന്ന് അഷ്റഫുൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവസരം കിട്ടിയിട്ട് ലഹരി ഉപയോഗിക്കാത്തവനെ അവസരം കിട്ടിയിട്ടും ലഹരി ഉപയോഗിക്കാത്തവന് ഇവിടെ എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ മഹലിൽ ചില ചെറുപ്പക്കാർ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ പഠിച്ചവരുണ്ട് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിച്ചവരുണ്ട് അവർ പലപ്പോഴും പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് ഉസ്താദേ റൂമിലുള്ള മുഴുവൻ മറ്റുള്ള സഹപാഠികളും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഒരു ദിവസം പോലും കള്ളുകുടിക്കാതെ കടന്നുറങ്ങാറില്ല അവർ എന്നെ പലപ്പോഴും നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വാങ്ങിത്തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടു കൊല്ലം ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ടും മൂന്ന് കൊല്ലം ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ടും ഒരിക്കൽ പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അൽഹമില്ല നല്ല കാര്യരും എന്റെ ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ അങ്ങനെയാവണം ഞാനും നിങ്ങളും നമുക്ക് കാശില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലോ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക എന്നറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലല്ലോ അതിന്റെ ഷോപ്പ് എവിടെയാണെന്നറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലോ എന്റെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഈ ക്ഷണികമായ ലോകത്ത് അല്പകാലം നമ്മൾ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചാൽ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടൂലേ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കൂലേ നാളെ സ്വർഗത്തിലെ കള്ളറബ് തരില്ലേ 
അത് ലോക്കൽ കള്ളല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാ അത് സ്വർഗത്തിലെ കള്ളെന്ന് പറയുന്നത് സുബാനല്ല ഒറിജിനൽ കള്ളല്ലേ ഇവിടത്തെ കള്ള് അറുപത് കൊല്ലമല്ലേ എഴുപത് കൊല്ലമല്ലേ പരമാവധി നൂറ് കൊല്ലമല്ലേ ആഹ്റത്തിലെ സ്വർഗത്തിലെ കള്ളോ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചുകൂടെ പൊന്നുമോനെ നിനക്ക് ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചുകൂടെ നിനക്ക് കാലാകാലം കള്ളു കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടെ റബ്ബിന്റെ സ്വർഗ കൊട്ടാരത്തിൽ അതിനൊന്ന് ലഹരിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നുകൂടെ നമുക്ക് കബറിൽ സുഖമായി കിടക്കാൻ കഴിയോ നാട്ടിൽ അന്തസ്സുണ്ടാകുമോ കുടുംബത്തിൽ വിലയുണ്ടാകുമോ അസുഖങ്ങൾ നമ്മളെ തേടിയെത്തൂലേ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ലഹരി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് വലിയ ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അള്ളാഹ് 